ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர் ஜங்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்டர் ஜங்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை வியப்பிடை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வியப்பிடை சொற்கள்னா என்னென்னா வந்து ஒரு எக்ஸ்லாமேட்ரி கண்டிஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் வியப்பிடை சொற்கள் அதாவது ஆச்சரியப்படுறோம் பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஆச்சரியமோ அதிர்ச்சியோ துர்க்கமோ வரும்போது நம்மளை மீறி வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் வந்து வியப்பிடை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இதை வந்து இன்டர் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாவ் ஆ ஓ உஷ் ப்ராவோ அந்த மாரி வார்த்தைலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம நார்மலாக டெய்லி லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர் ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்டர் ஜங்ஷன்னா என்ன எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இன்டர் ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இன்டர் ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எந்தெந்த டைப் ஆஃப் இன்டர் ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயிலே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்டர் ஜங்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோகளில் கன்ஜங்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் இணைப்பு சொற்கள் இது வந்து வியப்பு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸ் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துல இந்த இன்டர் ஜங்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு எக்ஸாக்டாக மீனிங் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது சரிங்களா பட் என்ன எக்ஸ்கிளைம் ஆகும்போது இது யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இன்டர் ஜங்ஷன் நமக்கு உண்டாகும் வியப்பை தூக்கத்தை விரைவில் வெளிப்ப துக்கத்தை விரைவில் வெளிப்படுத்தும் வியப்பு சொற்களை இன்டர் ஜங்ஷன் என அழைக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் வா வாட்ச் அ பியூட்டிஃபுல் த்ரீ ஓகேவா ஆஹா என்ன அழகான மரம் வா வாட்டர் ஷார்ட் இல்லை வா அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு மீனிங் கிடையாது பட் ஆனால் ஒரு சந்தோஷத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த வா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இதை தான் வியப்பு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி வேறு என்னெல்லாம் வியப்பு சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கோஷ் ஹோ யக் யாஹூ டெரிஃபிக் ஒரே ஹலோ வெல்டன் வாக்கிங் எஸ் லிசன் ஷ் ஹ ஷ் வாவ் ஷ் ஹோ மாய் உப்ஸ் ஜி ஹே ஹாய் பிரில்லியன்ட் பிராவோ ஹரே லுக் அலாஷ் ஹோ கோஷ் சரிங்களா இந்த மாரி வார்த்தைகள் இன்டர் ஜங்ஷனாக யூஸ் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாக்டாக மீனிங் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சரிங்களா ஓகே டைப் ஆஃப் இன்டர் ஜங்ஷன் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்டர் ஜங்ஷன் எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸில் நம்ம இன்டர் ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கிரீட்டிங் அதாவது ஒரு விஷயத்தை கிரீட் பண்ணுறதுக்காக பாராட்டுறதுக்காக அப்ரிஷியேஷன் சரிங்களா கிரீட்னா இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்ரிஷியேஷன் பாராட்டுறது ஜாய் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது அட்டென்ஷன் ஒரு விஷயத்தில் அட்டென்ஷன் பே பண்ணும்போது சாரோ வருத்தமாக இருக்கும்போது துக்கமாக இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் சர்ப்ரைஸ் ஆகும்போது மிராக்கல்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போதோ அதுக்கப்புறம் ஆங்கர் ஆர் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் டைமில் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா வாங்க என் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இன்டர் ஜங்ஷன் ஃபார் கிரீட்டிங் இன்டர் ஜங்ஷன் ஃபார் கிரீட்டிங் என்பது யார யாவது சந்திக்கும் போது வணக்கம் அல்லது வாழ்த்து கூறும் பொழுது பயன்படும் யாரையாச்சும் பார்க்குறீங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஹாய் சொல்கிறோம்ல அப்போ அந்த ஹாய்ன்ற ஒரு வார்த்தையே வந்து இன்டர் ஜங்ஷன் தான் சரிங்களா ஹாய் ஹலோ ஹாய் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறது ஹே ஹலோ ஹாய் இந்த வார்த்தையெல்லாம் இன்டர் ஜங்ஷனாக கிரீட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹாய் ஐ எம் கார்த்திக் ஹே க ஹே கேஸ் வெல்கம் டு அவர் பார்ட்டி சரிங்களா இந்த வார்த்தையெல்லாம் கிரீட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி அப்ரிஷியேஷனில் என்னெல்லாம் அப்ரிஷியேஷனில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்டர் ஜங்ஷன் ஃபார் அப்ரிஷியேஷன் யாரையாவது பாராட்டும் போது நாம் பயன்படுத்துவோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் வெல் டன் பிரில்லியன்ட் ராக்கிங் பிராவோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு ஆளாக அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் வெல் டன் மை பாய் யூ ஆர் ராக்கிங் பிராவோ யூ வேர் டிட் மேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அதுக்கப்புறம் வேற எங்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர் ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தா எக்ஸைட்மெண்ட்ஸில் எக்ஸைட் ஆகிறோம் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னும் போது இன்டர் இன்டர் ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கெங்க வாவ் ஹரே எஸ் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வாவ் ஐ என்ஜாய் திஸ் வீக்கெண்ட் எக்ஸைட் ஆகுறீங்கல்ல எனக்கு இந்த வீக்கெண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது சரி 
அதுவே அடுத்து என்னென்னா அட்டென்ஷன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அட்டென்ஷன் பே பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் லிசன் லுக் ஷ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அட்டென்ஷன் எங்கே பே பண்ணுமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸில் அட்டென்ஷன் பே பே பண்ணுன்றதுக்காக மிஸ் சொல்லுவாங்களா ஷ் அந்த வார்த்தையெல்லாம் இதில் தான் வரும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் கவனத் லுக் யூ ஆர் வெரி பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் கவனத்தை கூற விரும்பும்போது பயன்படுத்த வேண்டும் ஓகேங்களா அட்டென்ஷன் ஓகே சாரோ இன்டர்ஜங்ஷன் ஃபார் சாரோ இன்டர்ஜங்ஷன் ஃபார் சாரோ சேட்னஸ் சுச்சுவேஷன் கவலையாக இருக்கும்போது ஆங்ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது நாம் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் இன்டர்ஜங்ஷன் ஃபார் சாரோ ஆகும் எக்ஸாம்பிள் அலாஷ் ஹா ஹோ கோஷ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம அங்கங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இட்ஸ் அட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா இன்டர்ஜங்ஷன் ஃபார் சர்ப்ரைஸ் அண்ட் மிராக்கல் ஏதோ ஒரு சர்ப்ரைஸோ இல்லை மிராக்கலோ அதிசயமோ நடக்கும்போது நம்ம இந்த வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன வாட் கோஷ் ஹோ ஹா ஹா ஹே இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் ஹே மேன் ஐ காட் த ஜாப் ஐ காட் தட் ஜாப் வாட்ச் வாட் யூ வாண்ட் த மேட்ச் இப்படின்னு மிராக்கலாக பார்க்கும்போதோ இல்லை சர்ப்ரைஸாக ஆகும்போதோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்டர்ஜங்ஷன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாம் சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அல்லது புரிந்து கொள்ளாத பொழுது நாம் இன்டர்ஜங்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் எப்போலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஆஹா ஹா எப் ஹ ஓகேவா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹா ஐ ஐ டிடின் ரெகக்னைஸ் எம் ஐ எனக்கு அவரை சொல்கிறது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த டைப்பில் தான் வந்து பண்ணுவோம் ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கனாலும் சரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலனாலும் சரி ம் ஹம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல புரியல அதுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கும்போது ம் ஹம் ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே இன்டர்ஜங்ஷன் தான் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஆங்கர் கோவப்படும் போது மன அழுத்தமாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸை தான் சொல்லுவாங்க கோஷ் வாட் வாய் ஹோ தெரிஃபிக் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தெரிஃபிக் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தெரிஃபிக் சிக்ஸ் இட் பை விராட் கோலி ஓகேவா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் கோவப்படும் போது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்டர்ஜங்ஷனில் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன வேர்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை